Hello students, welcome back. Today we will discuss about motion with constant acceleration and relative velocity. Or that, when an object is x y plane, when it is this to act a constant acceleration, it moves for it. See, in the equation, we will see how much. Here, for example, two dimensional case, relative velocity, we will see. And see, in this case, we will see some numerical problem solution. Hello students, welcome to physics orbit. Let's start. फार्ष्ट देख जो मोशन इन उथथ कन्सटैंट एक्सिलेशन मान कि अबजेक्ट जो एक्स वाई प्लेने एक निर्दिष्ट कन्सटैंट एक्सिलेशन मुव कर तेल से क्षेत्र में तर मोशन कम तक फार्ष्टे बुझते हैं जे एक्स वाई प्लेने धरने एक कार से क्योंकि ग्राउंडे जो मुव कर ग्राउंडे मुव कर पॉइंट के बी पॉइंट तेल को कार जो ए पॉइंट के बी पॉइंटे जो मुव कर से क्षेत्र में देखा गया से इनिशियल भिलोसिटी जिरो थे शुरू कर निर्दिष्ट टाइम पर जो से बी पॉइंटे रिच कर निर्दिष्ट एक भिलोसिटी भि हो गल से होते फिफ्टी किलोमीटर पर आवर फर्टी किलोमीटर पर आवर तेल एक क्षेत्र में कि कार्टी येस्ट थे शुरू कर जार्नी और निर्दिष्ट एक टाइम इंटरवल टी पर तरह भिलोसिटी देखा भि ये जो एक भैलू होते फिफ्टी किलोमीटर पर आवर सामथिंग होते एबंधी बला है जो टाइम इंटरवल टी ये टीटा जो है टेन सेकेंड बुझते देखा गया टेन सेकेंडे तरह भिलोसिटी बेड़े कत जिरो थे फिफ्टी तेल एक सेकेंडे तरह कत बेड़े तेल प्रत्येक सेकेंडे भिलोसिटी इनक्रिमेंट कत एखे जिरो थे शुरू कर प्रथम एक सेकेंडे एखे तरह भिलोसिटी छो फाइव फाइव किलोमीटर पर आवर पर एक सेकेंडे हो टेन किलोमीटर पर आवर तर एक सेकेंडे हो फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर एवं बाढ़ते बाढ़ते एक टाइम इन्सटैंट टेन सेकेंड पर हमें देखते एखे तरह भिलोसिटी फिफ्टी किलोमीटर पर आवर तर मैंने कि प्रत्येक टाइम इंटरभाले प्रत्येक इूनिट टाइम इंटरभाले तरह इनक्रिमेंट भिलोसिटी जो इनक्रिमेंट ठीक है ये क्योंकि तुम्हार एक निर्दिष्ट एक इन्सटैंट निर्दिष्ट एक अमाउंटे भिलोसिटी इनक्रिमेंट हो तेल एक क्षेत्र में कि एक क्षेत्र में टाइम इंटरभाले एर भिलोसिटी इनक्रिमेंट है कि ये हे कन्सटैंट तेल एक क्षेत्र में एक्सिलेशन क्यों पा एक क्षेत्र में एक्सिलेशन पा तो एक क्षेत्र में एक्सिलेशन कि ए बार मैं एवरेज एक्सिलेशन क्या ए पॉइंट के बी पॉइंटे कत को टाइम टी टाइम से तुम्हार भि माइनस भि जिरो बी भि जिरो टा कि भि जिरो हम इनिशियल भिलोसिटी और भिटा कि फाइनल भिलोसिटी तेल फाइनल भिलोसिटी माइनस इनिशियल भिलोसिटी के टाइम दिए डिवाइड कर दाओ ये एवरेज एक्सिलेशन का पासी टी टाइम इंटरवल मध्य ये क्योंकि तुम्हार हो जाए कन्सटैंट तेल ये हो जाए कि कन्सटैंट तरह कि बोलते क्योंकि बोलते अबजेक्टा एक कन्सटैंट एक्सिलेशन में मुव कर बुझते एक्सिलेशन की तुम्हारे कन्सटैंट एक्सिलेशन जो क्योंकुलेट करब ए बार इक्स टू कन्सटैंट एखे धरे निल लेट एट टाइम इंटरवल टी इक्स टू जिरो भि इक्स टू भि जिरो मैं ये पजिशन एखे टीटा के जिरो धरे नहीं टीटा निर्दिष्ट एक टाइम इंटरवल टी तैना तेल एट टी इज इक्स टू स्म टी एखे भिटा हो जाए तुम्हार एक निर्दिष्ट भिलोसिटी भि तेल एक क्षेत्र में एक्सिलेशन का कत पासी एक क्षेत्र में एक्सिलेशन पासी ए बार इक्ल्स टू भि माइनस भि जिरो बी बुझे पार्स कल एखान इक्वेशन आता है भि भि इज इक्ल्स टू भि जिरो प्लस ए टी ठीक है एखे एट हे एक्सिलेशन जदिव से कन्सटैंट भैलू जार जो एखे एवारेज दिल्ली तेल एखान क्योंकि इक्वेशन का पासी दिस इक्वेशन नम्बर वन एब देखो एबार बला हे कि भिलोसिटी हमें जो पेलम तेल एक कन्सटैंट मोशनर जो आप भिलोसिटी पासी भिलोसिटी की भि इक्स टू भि जिरो प्लस ए टी एट वन डायमेंशनल मोशन क्षेत्र देखे क्योंकि एखे जेहतु हमें मोशन इन टू डायमेंशन मैं दोटो डायरेक्शन कथा बी एक एक्स डायरेक्शन एक वाई डायरेक्शन अर्थात को प्लें एक्स वाई प्लें एक क्षेत्र है कि एक क्षेत्र में भिलोसिटी क्योंकि दोटो कम्पोनेंट पा कम देखो धरे ना एक एक्स वाई प्लें एबारे एक्स वाई प्लेने को अबजेक्ट जो मुव कर बुझते एक्सिलेशन जो मुव कर तेल एर जी एक इनिशियल भिलोसिटी भि है ठीक है तेल एर हमें कि दोटो कम्पोनेंट पासी ना देखो एर प्रोजेक्शन एक्सर उपरे बी भि एक्स और एर प्रोजेक्शन वाइर उपरे वाई तमें कि ये भिलोसिटी को पॉइंटे एर जो भिलोसिटी भिलोसिटी हमें दोटो कम्पोनेंट बेर करते एक हे एक्स कम्पोनेंट एक हे तुम्हार वाई कम्पोनेंट तेल एक क्षेत्र में इक्वेशन के इक्वेशन के कम्पोनेंट फर्मे लिखी कम्पोनेंट फर्म तेल क्यों पा एक क्षेत्र में पा जे भि एक्स इक्ल्स टू 
Vx मना होच्छे, component at x direction, मन x component of velocity v, that is Vx, एट होच्छे तुमार v0x plus axt और vy equals to v0y plus ayt, clear? तले दूटो component आमना पेलाम, at x direction, at y direction है, এখানে দেখো ax আর ay এই যে দুটো কম্পোনেন্ট এইটা কিন্তু দুটো অ্যাক্সেলারেশনের কম্পোনেন্ট যে অ্যাক্সেলারেশনে সে মুভ করছে এর আগে দিন আমরা দেখেছিলাম যে কোন একটা পয়েন্টে অ্যাক্সেলারেশন আমরা কি করে পাবো ধরো এই পয়েন্টে ভেলোসিটি v এদিকে এটাকে আমি v1 বললাম এই পয়েন্টে ভেলোসিটি ডাইরেকশনটা কোন দিকে এদিকে না এটাকে v2 বললাম তাহলে অ্যাক্সেলারেশনটা কি রকম হবে দিস ইজ v2 দিস ইজ v1 তাহলে অ্যাক্সেলারেশনটা কোন দিকে হবে এদিকে হবে না v2 থেকে v1 এর দিকে তাহলে অ্যাক্সেলারেশন কিন্তু তোমার এদিকে হবে বুঝতে পারছো এই অ্যাক্সেলারেশনটাকে আমরা দুটো কম্পোনেন্টে ভাগ করেছি দিস অ্যাক্সেলারেশন এ একটা হচ্ছে এক্স কম্পোনেন্ট মানে এক্স আর একটা ওয়াই কম্পোনেন্ট মানে এ ওয়াই তাহলে আমরা এখান থেকে ভেলোসিটির দুটো কম্পোনেন্ট পেয়ে গেলাম এবার যদি আমরা বলি যে চেঞ্জ ইন পজিশন তাহলে পজিশনের চেঞ্জটা তার কথা হচ্ছে তাহলে এই অবজেক্টটা যে মুভ করছে এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে এই ক্ষেত্রে তার পজিশনের চেঞ্জ কি হয়ে পাবো আমরা দেখা যাক চেঞ্জ ইন পজিশন দেখো অ্যাট টি ইকুয়ালস টু জিরো কি ছিল আর ইকুয়ালস টু আর জিরো তাই না आठ की आठ हे तर पजिशन फैक्टर ये आठ जिरो बल मैं इनिशियल और समय भिटा कि भिटा छो भि जिरो आर एट टी इक्ल्स टू एट निर्दिष्ट टाइम इंटरवल टी एक क्षेत्र में कि छो आर इक्ल्स टू एक्ट निर्दिष्ट भेक्टर आर तर एक निर्दिष्ट भैलू पा और एक क्षेत्र में भिटा कि छो भिटा गो फि तर मैं कि यहाँ क्योंकि भैरिएबल तेल एक क्षेत्र में जो एवरेज भेलोसिटी बेर करते चाहिए एक क्षेत्र में देखो ये अबजेक्ट इनिशियल एक भेलोसिटी भि जिरो नहीं छो शुरू कर जार्ली शुरू कर निर्दिष्ट एक टाइम इंटरवल पर तरह भेलोसिटी हो गए भि तर मैंने कि ये तरह टोटाल जार्ली टी टाइम इंटरवल पड़े ये टोटाल जार्ली एवारेज भेलोसिटी कत यज भेलोसिटी हमें क्यों पा तर एवारेज भेलोसिटी एट बी भि बार ये कि भि जिरो प्लस भि बु बुझे पार्स दोटो भेलोसिटर एवारेज जेटा बी भि बार एबार एखान जो डिसप्लेसमेंट बेर करते चाहिए डिसप्लेसमेंट क्या है ये एवारेज भेलोसिटी इंटू टाइम है ना दैट इज भि बार इंटू टी और भि बारे भैलू कत भि जिरो प्लस भि बु इंटू टी एट फर्म डिसप्लेसमेंटर फर्म एट आर बी डिसप्लेसमेंट आर तेल डिसप्लेसमेंट आर भैलू हमें क्यों पेलम भि जिरो प्लस भि बु टू इंटू टी एखान के बाद फाइनल भेलोसिटी भि के लिखते परि भि जिरो प्लस ए टी एट आगे देखे एखान भर भैलूटा एखे पुट करब तेल कत आस आस इक्ल्स टू कि है भि जिरो प्लस भि जिरो प्लस ए टी बु इंटू टी और एखान क्या पा एखान पा जो भि जिरो टी प्लस हाफ ए टी स्कोर दिस इज दर आर एखे जो इनिशियल डिसप्लेसमेंट धरे नहीं इनिशियल अबजेक्ट को डिसप्लेसमेंट हो आगे से क्षेत्र में लिखा जाए ये लिखते परि जो आर इक्ल्स टू आर जिरो प्लस भि जिरो टी एगो भेक्टर है सब तुम्हारा लिखते हो पो लिखले सबगल तो भेक्टर सैन दीते हैं ना क्योंकि सबग सीम्पलि लेखा जाए प्लस हाफ ए टी स्कोर क्लियर तेल फर्म क्या पाँच एखान दिस द इक्ुएशन नम्बर टू ये हमारे क्या लागे ये क्योंकि तुम्हार डिसप्लेसमेंटर इक्ुएशन एखान क्योंकि तुम्हार डिसप्लेसमेंटगुल्लो बेर करतेब ए डिसप्लेसमेंट के कम्पोनेंट फर्मे बी मैं एक जो दो कम्पोनेंटे भेगे दी एक एक्स डायरेक्शन एक वाई डायरेक्शन बुझते ये डिसप्लेसमेंट का कम्पोनेंट फर्मे लिखने कम है एट है तुम्हार एक्स डायरेक्शन के एक बी और वाई कम्पोनेंट के वाई बी एक्स इक्स टू एक जिरो प्लस भि जिरो एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्कोर बुझते भि जिरो एक्स मान कि एक्स कम्पोनेंट अफ भिटी और वाई है तुम्हार वाई जिरो प्लस भि जिरो वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्कोर क्लियर তা দেখো এই যে দুটো ইকুয়েশন আমরা পাচ্ছি এগুলো কিন্তু তোমার কম্পোনেন্ট ফর্ম ক্লিয়ার এগুলো আমরা কাজে লাগাবো তাহলে এখানে যে এক্সাম্পলটা আছে এবার দেখো এই এক্সাম্পলে কি বলেছে দেখো বলছে আ পার্টিকেল স্টার্ট ফ্রম অরিজিন অ্যাট টি ইকোয়াস টু জিরো উইথ আ ভেলোসিটি ফাইভ আই ক্যাপ মিটার পার সেকেন্ড অ্যান্ড মুভস ইন এক্স ওয়াই প্লেন আন্ডার অ্যাকশন অফ আ ফোর্স হুইচ প্রডিউসেস আ কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন অফ থ্রি আই ক্যাপ প্লাস টু জে ক্যাপ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার নাম্বার এ কি বলেছে হোয়াট ইজ দ্য ওয়াই কোয়ার্ডিনেট অফ দ্য পার্টিকেল অ্যাট দ্য ইনস্ট্যান্ট इट्स एक्स कोअर्डिनेट इज एट्टी फोर बोलते जो तर एक्स कोअर्डिनेट एट्टी फोर मैं ये इक्ुएशन पुट करब एक्सर भैलू एट्टी फोर से ही क्षेत्र में वाई कोअर्डिनेटा बेर करते हैं मैं वाइर ये कम्पोनेंट बेर करते हैं बी क्यों ह्वाट इज द स्पीड अब द पार्टिकल एट दिस टाइम 
এবার বলেছে এই দুটো বের করার পরে তুমি বের করো যে ওই টাইম ইন্টারভ্যাল মানে ওই টাইম ইনস্ট্যান্টে তার স্পিডটা কত ক্লিয়ার তাহলে এখানে আমরা দেখব তাহলে দেখো এখানে কি কি দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে ইনিশিয়াল টাইম ইনিশিয়ালি মানে টি ইকোয়াস টু জিরোতে ভেলোসিটিটা কত ফাইভ আই আই ক্যাপ মিটার পার সেকেন্ড আর কি বলেছে এখানে অ্যাক্সিলারেশন দেওয়া আছে বুঝতে পারছো তাহলে আমি যদি ডিসপ্লেসমেন্টের ফর্মুলায় ফেলি তাহলে দেখো এখান থেকে কি পাওয়া যাবে এখান থেকে ডিসপ্লেসমেন্টের ফর্মুলা আর টি ইকোয়ালস টু আমরা কি জানি ভি জিরো টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার ভি জিরো কত ফাইভ আই ক্যাপ ইন্টু টি প্লাস হাফ অ্যাক্সিলারেশন কত থ্রি আই ক্যাপ প্লাস টু জে ক্যাপ থ্রি আই ক্যাপ প্লাস টু জে ক্যাপ ইন্টু টি স্কোয়ার ঠিক কিনা এটা যদি আমরা সলভ করি তাহলে আমরা কি পাবো এখানে আই ক্যাপগুলোকে আমরা একসঙ্গে নেব তাহলে আমরা কি পাবো ফাইভ টি প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টি স্কোয়ার আই ক্যাপ প্লাস ওয়ান টি স্কোয়ার জে ক্যাপ দেখো তাই হচ্ছে না এখানে টু টু কেটে গেলে ওয়ান হয়ে যাবে আর এখানে টু থ্রি কে টু দিয়ে ডিভাইড করলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আসবে টি স্কোয়ার দিয়ে গুণ হয়ে এটা এখানে আসবে তাহলে এটা আমরা কি পেলাম এটা আমরা তার ডিসপ্লেসমেন্ট পেলাম তাহলে এটাকে যদি আমি দুটো কম্পোনেন্ট ফর্মে ভেঙে দিই আই ক্যাপ মানে কি এক্স ডাইরেকশান আর জে ক্যাপ মানে কি ওয়াই ডাইরেকশান তাহলে এটাকে আমি কি বলছি এটাকে আমি বলছি এক্স টি মানে ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাট দ্য ডাইরেকশন অফ এক্স অ্যান্ড এটাকে আমি বলছি ওয়াই টি ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাট দ্য ডাইরেকশন অফ ওয়াই তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি তাহলে এই ক্ষেত্রে এখানে আবার কি দেওয়া আছে দেখো এই ক্ষেত্রে এক্স টির ভ্যালুটা দেওয়া আছে বলছে হোয়াট ইজ দ্য ওয়াই কোয়ার্ডিনেট অ্যাট দ্য ইনস্ট্যান্ট অফ এক্স কোয়ার্ডিনেট ইজ এইটটি ফোর বলছি এক্স টির ভ্যালুটা যখন এইটটি ফোর তখন ওয়াই টির ভ্যালুটা তোমাকে বের করতে বলেছে তাহলে আমি কি করবো তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে আবার লিখা যায় যে ফাইভ টি প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এইটটি ফোর এটা ক্যালকুলেট করলে আমরা টি এর ভ্যালু পাবো হচ্ছে তোমার সিক্স সেকেন্ড তোমরা এটা করে দেখবে এখান থেকে ক্যালকুলেট করবা ঠিক আছে এখান থেকে মিডল টার্ম করলে তোমরা এই টি এর ভ্যালুটা সিক্স সেকেন্ড পাওয়া যাবে এবার এই যখন টি ইকুয়াল টু সিক্স সেকেন্ড তার মানে কি এই টাইম ইন্টারভ্যাল আমাকে ওয়াই এর কোয়ার্ডিনেটটা বের করতে হবে তাহলে এখানে এখান থেকে তাহলে ওয়াইটা কত হবে তাহলে ওয়াই হয়ে যাবে তোমার ওয়াইয়ের ফর্মুলা কী ছিল ওয়াই ইকোয়াস টু ছিল ওয়ান টি স্কোয়ার জে ক্যাপ তাই না তাহলে কি শুধু টি এর স্কোয়ার হবে মানে সিক্স এর স্কোয়ার জে ক্যাপ তাহলে হবে থার্টি সিক্স জে ক্যাপ ক্লিয়ার তাহলে সিক্স সেকেন্ডে সিক্স সেকেন্ডে সেটা হয়ে যাবে থার্টি সিক্স জে ক্যাপ ওয়াই কোয়ার্ডিনেটটা এবার এখান থেকে আমাদেরকে কী বের করতে বলেছে এখান থেকে এখান থেকে আমাদেরকে আবার ভেলোসিটি বের করতে বলেছে তাহলে ভেলোসিটি কত হবে ভেলোসিটি ভি ইকোয়ালস টু হবে ডি আর ডিটি হবে না তাহলে এই যে ইকুয়েশনটা আমরা পেয়েছি আর এর যে এক্সপ্রেশনটা আমরা পেয়েছি এই যে ফাইভ টি প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টি স্কোয়ার আই ক্যাপ প্লাস ওয়ান টি স্কোয়ার জে ক্যাপ এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে দিতে হবে এটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমরা পাবো যে ফাইভ টি প্লাস থ্রি টি আই ক্যাপ প্লাস টু টি জে ক্যাপ তাহলে এটা করলে আমরা এই কোয়েশনটা পাবো দিস ইজ দ্য ফেলোসিটির ফর্ম এখানে যদি তুমি টি ইকোয়াস টু সিক্স বসিয়ে দাও তাহলে কত পাচ্ছি আমরা এখানে আমরা পাবো ভি ইকোয়ালস টু টোয়েন্টি থ্রি আই ক্যাপ প্লাস টুয়েলভ জে ক্যাপ হ্যালো তাহলে ভেলোসিটি ফ্যাক্টরটা কিন্তু আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম তাহলে এর ম্যাগনিচিউড যদি আমি বের করতে চাই ম্যাগনিচিউড এটা কত হবে এটা ভি ইকোয়ালস টু ভি বার ইকোয়ালস টু মডুলাস অফ ভি ইকোয়ালস টু রুট ওভার কী হবে ভি এক্স স্কোয়ার প্লাস ভি ওয়াই স্কোয়ার তাহলে ভি এক্স স্কোয়ার প্লাস ভি ওয়াই স্কোয়ার এটা এক্স কম্পোনেন্ট এটা ওয়াই কম্পোনেন্ট এটা করলে হবে তোমার টোয়েন্টি থ্রি স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভের স্কোয়ার এটা রুট ওভার এটা করলে হবে তোমার টোয়েন্টি সিক্স মিটার পার সেকেন্ড ক্লিয়ার তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা ভেলোসিটির ম্যাগনিচিউড পেয়ে গেলাম তাহলে এখান থেকে আমরা দুটো অ্যান্সার এখান থেকে পেয়ে গেলাম ক্লিয়ার এ অ্যান্ড বি এরপরে দেখো এরপর আমরা দেখবো যে রিলেটিভ ভেলোসিটি খুবই সিম্পল এটা আমরা ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশনের ক্ষেত্রেও দেখেছি যে রিলেটিভ ভেলোসিটি কি দুটো অবজেক্ট যদি একে অপরের রেসপেক্টিভে মোশন মুভ করে মানে যদি এ এ যদি কোনো একটা ভেলোসিটি নিয়ে মুভ করে বি যদি অন্য একটা ভেলোসিটি নিয়ে মুভ করে তাহলে এদের দুজনের মধ্যে যে রিলেটিভ ভেলোসিটি সেটা কি হয়ে যাবে ভি এ মাইনাস ভি বি ক্লিয়ার তাহলে ভেলোসিটি অফ এ এটাকে আমি বললাম ভি এ অ্যান্ড ভেলোসিটি অফ বি আমি বললাম ভি বি তাহলে ভেলোসিটি অফ এ উইথ রেসপেক্ট টু বি যদি বলা হয় তাহলে কত হবে এটাকে আমরা বলতে পারি যে ভি এ বি দ্যাট ইজ ভি এ মাইনাস ভি বি ক্লিয়ার একই রকমভাবে যদি ভেলোসিটি অফ বি উইথ রেসপেক্ট টু এ যদি আমি বলি এটাকে আমরা লিখতে পারি ভি বি এ ভি বি এটা কী হবে ভি
তাহলে এখান থেকে আমরা এই নিউমেরিক্যাল প্রবলেমটা দেখব কি বলছে দেখো বলছে রেইন ইজ ফলিং ভার্টিক্যালি উইথ আ স্পিড অফ থার্টি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড আর ওমান রাইডস আ বাইসাইকেল উইথ আ স্পিড অফ টুয়েলভ মিটার পার সেকেন্ড ইন ইস্ট টু ওয়েস্ট ডাইরেকশান এখানে আমি ছবিটা ড্র করছি ধরে নাম এটা ইস্ট এটা ওয়েস্ট এটা নর্থ এটা সাউথ এটা হচ্ছে ডাইরেকশান এবার কি করছে যে রেইন ইজ ফলিং ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড তাহলে রেইন কোন দিকে ফল করছে ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড আর কি বলছে উইথ আ স্পিড অফ থার্টি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড মানে ভেলোসিটি অফ রেইন দ্যাট ইস আমি বললাম ভি আর এটা কত থার্টি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ক্লিয়ার আর কি বলছে আ ওমান রাইডস আ বাইসাইকেল উইথ আ স্পিড অফ টুয়েলভ মিটার পার সেকেন্ড ফ্রম ইস্ট টু ওয়েস্ট একজন ওমেন বাইসাইকেল নিয়ে রাইড করছে কোন দিকে ইস্ট টু ওয়েস্ট এটা ইস্ট এদিকে ওয়েস্ট কত স্পিড এটাকে আমি বলছি যে ভি ভি বি এটা তোমার বলা আছে যে টুয়েলভ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এই ক্ষেত্রে কি বের করতে হবে রিলেটিভ ভেলোসিটিটা বের করতে হবে কার রেসপেক্টে এই রেইনের রেসপেক্টে এর মুভমেন্ট এই বাইসাইকেলের যে মুভমেন্ট তাহলে এই রিলেটিভ ভেলোসিটি বের করতে গেলে আমাকে কী করতে হবে তাহলে এই দুটো এই দুটো ভেক্টরে রিলেটিভ ভেলোসিটি বের করতে হবে না রিলেটিভ ভেলোসিটিটা কী হবে ভি আর বি হবে তার মানে এই দুটো আমার রিলেটিভ ভেলোসিটি বের করতে হবে রেইনের রেসপেক্টে সাইকেলের মুভমেন্টের তাহলে কী হবে তাহলে এই এই ভেক্টরটা কোন দিকে হবে ডাইরেকশন অফ রেইন ইজ ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড ডাইরেকশন অফ দ্য সাইকেল ইজ ইস টু ওয়েস্ট তাহলে রিলেটিভ ভেলোসিটিটা হবে তোমার এই দিকে এটাকে আমরা বলছি যে ভি আর বি ভেলোসিটি অফ রেইন উইথ রেসপেক্ট টু দ্য বাইসাইকেল তাহলে ভি আর বি কত হবে ভি আর বি হচ্ছে ভি আর মাইনাস ভি বি তাহলে ভি আর বি ইকলস টু ভি আর মাইনাস ভি বি তাহলে ভি আর কত এখানে ভি আর দেওয়া আছে তোমার থার্টি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড আর ভি বি কত টুয়েলভ মিটার পার সেকেন্ড ভ্যালু বসাও থার্টি ফাইভ মাইনাস টুয়েলভ মিটার পার সেকেন্ড এটা করলে আমরা পাবো থার্টিন মিটার পার সেকেন্ড এবার যদি তোমাকে এখানে কোশ্চিনে কী বলেছে কোশ্চিনে বলেছে হোয়াট ইজ দ্য ডাইরেকশান ইন হুইচ শি হোল্ড হার আমব্রেলা কোন ডাইরেকশানে তার আমব্রেলা সে হোল্ড করবে ঠিক আছে তার মানে ছবিটা কীরকম হচ্ছে দেখো ছবিটা হচ্ছে তোমার যে কোনো একটা প্লেনের উপরে সে সাইকেল নিয়ে মুভ করছে এই সাইকেল নিয়ে মুভ করছে কোন ডাইরেকশানে এটাকে আমি বললাম ইস্ট এটাকে আমি বললাম ওয়েস্ট আর রেন কোন দিকে ফল করছে রেন কিন্তু ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড ফল করছে তাহলে এই ক্ষেত্রে এরকম রেন ফল হচ্ছে ঠিক তাহলে যখন সে মুভ করছে এই ক্ষেত্রে কি হবে এর একটা রিলেটিভ ভেলোসিটি আসবে না তাই না তখন তার কি মনে হবে তার মনে হবে যে রেন এরকম একটা ডাইরেকশানে তার উপরে মুভ করছে তাহলে ডাইরেকশানটা তখন কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে আর এই যে ডট ডট যে আমি ইয়েলো লাইনগুলো দিচ্ছি এটা কিন্তু তার রিলেটিভ ভেলোসিটি এই রিলেটিভ ভেলোসিটিটা হচ্ছে তোমার ভি আর বি ঠিক আছে এটা কত পেয়েছি আমরা এটা হবে তোমার থার্টিন মিটার পার সেকেন্ড ক্লিয়ার তাহলে এই ক্ষেত্রে এর ডাইরেকশানটা কত আমাদেরকে কী বের করতে হবে অ্যাঙ্গেলটা বের করতে হবে না যে এ গ্রাউন্ডের সঙ্গে কতটা অ্যাঙ্গেল করে পড়ছে যাতে সে যে আমব্রেলাটা হোল্ড করবে এই যে আমব্রেলাটা হোল্ড করবে এই আমব্রেলাটা সে কোনো অ্যাঙ্গেল হোল্ড করবে এই অ্যাঙ্গেল হোল্ড করবে না যাতে তার গায়ে বৃষ্টিটা না পড়ে তাহলে এই ক্ষেত্রে ডাইরেকশান যদি আমাদেরকে বের করতে হয় ডাইরেকশান অফ রেনফল তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কী বের করতে হবে ট্যান থিটা ট্যান থিটা মানে কি লম্ব বাই ভূমি লম্ব মানে কোনটা ভি বি যেটা কি পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশানে পড়ছে বৃষ্টি আর ভি আর কোনটা ভি আর হচ্ছে রাইডারের ভেলোসিটি রাইডার কোন দিকে মুভ করছে এদিকে ঠিক কি না তাহলে এটা হবে তোমার ভি বি বাই ভি আর ভ্যালু গুড করো টুয়েলভ ডিভাইড বাই থার্টি ফাইভ এটা করলে আমরা পাবো জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর থ্রি তাহলে এখান থেকে থিটার কত ভ্যালু কত হবে এখান থেকে থিটার ভ্যালু হবে তোমার টেন ইনভার্স জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর থ্রি দ্যাট ইকোয়াস টু নাইনটিন ডিগ্রি তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা কত এটা হচ্ছে তোমার নাইনটিন ডিগ্রি বুঝতে পারছ তার মানে কি সে যে ছাতাটা হোল্ড করে আছে এটা কত ডিগ্রি তাকে হোল্ড করতে হবে তাকে নাইনটিন ডিগ্রিতে কিন্তু হোল্ড করতে হবে যাতে তার গায়ে কোনো বৃষ্টি না পড়ে ক্লিয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা এই অ্যান্সারটা পেয়ে গেলাম তাহলে এই ছিল আজকে আলোচনার বিষয় তাহলে আজকে আমরা কি কি শিখলাম আজকে আমরা দেখলাম যে মোশন অফ অ্যান অবজেক্ট ইন এক্স ওয়াই প্লেন উইথ কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন অর্থাৎ কোনো একটা অবজেক্ট যদি এক্স ওয়াই প্লেনে কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশনে মুভ করে সেই ক্ষেত্রে তার ভেলোসিটি কী হচ্ছে সেখান সেটা আমরা এখান থেকে পেলাম তারপরে সেই ভেলোসিটি আমরা দুটো কম্পোনেন্ট বের করলাম একটা হচ্ছে এক্স কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি একটা হচ্ছে ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি এখানে আমরা দেখলাম যে তার চেঞ্জ ইন পজিশন সেখানে পজিশন থেকে তো আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট বের করলাম এরপর আমরা সেই অবজেক্টটা ডিসপ্লেসমেন্ট বের করলাম সেটা দুটো আমরা দুটো কম্পোনেন্ট পেলাম একটা হচ্ছে এক্স কম্পোনেন্ট একটা হচ্ছে ওয়াই কম্পোনেন্ট এবার এখান থেকে আমরা একটা নিউমেরিক্যাল প্রবলেম সলভ